দিদি আপনি আপনাকে আমি পাঁচ ছজনের নাম বলবো তাদের সম্পর্কে আপনি কিছু বলবেন ভালো হতে পারে খারাপ হতে পারে হতে পারে তাদের কোনো একটা গুণ আপনাকে খুব ভীষণ মাত্রায় আন্দোলিত করে যেটা আপনি আন্দোলনে আপনার কাজে লাগাতে আপনি চান তো শুরু করে আপনার দলেরই আমি ম্যাক্সিমাম বলবো এবং অপোজিট দলেরও আমি কিছু বলবো তারপর আমরা র্যাপিড ফায়ার রাউন্ডে সেকেন্ড রাউন্ডে যাব প্রথম থেকে নামগুলো আমি বলতে শুরু করি দীপশিতা ধর দীপশি দাদি আই থিঙ্ক সো দীপশি দাদি তো অলরাউন্ডার মানে ভাষণ স্লোগান ইপসিদি যেভাবে কালচারালি অ্যাক্টিভ আমার মনে হয় ওটা ভীষণ মানুষকে কানেক্ট করে তো আমি তো মানে আমার কিছুটা হাতে ঘড়ি তো দীপশিদাদির হাত থেকে তো একটা সফট কর্নার সবসময় আছে রোজ কথা হয় দীপশিদি না রোজ কথা হয় না অবশ্যই দীপশিদি খুব ব্যস্ত অ্যাজ এভরিবডি নো সবাই জানে তো রোজ তো কথা হয় না কিন্তু হ্যাঁ সংগঠনের কাজে যখন যেমন দরকার হয় সেরকমভাবে কথা হয় দীপশিদাদির সঙ্গে আপনার একটা মিল আছে কি বলুন তো দুজনেই একবারে ফোন ধরেন না চেষ্টা করছি আরো বেটার হওয়ার বাট একটা সময় ফোন বিভৎস ভাবে অনেক অনেক ফোন আসতো তো না এটা আমি ক্ষমা চাইছি এটার জন্য কিন্তু আমরা দীপশিতাদির সঙ্গে এরকম আড্ডা মেরেছিলাম দীপশিতাদিও বলছিলেন একদম সেম জিনিস ফোন ধরতে মানে এখনকার প্রজন্মের ফোনের থেকে মেসেজটা বেশি কমফোর্টেবল না এটাও বাস্তব না এরকম নয় মানে এরকম নয় যে আমি মেসেজেও খুব তাড়াতাড়ি রিপ্লাই দিয়ে দিই মানে এখন তো মনে হয় ফোনটাই বেটার তার থেকে ফোনে কথা সেরে নেওয়াটা জলদি কারণ কি যে আবার হোয়াটসঅ্যাপে নাম্বার সেভ করো তাকে আবার হোয়াটসঅ্যাপ করো ওটাতে আরও টাইম লেগে যায় অনেক সময় ভুলে যাই মানে হয়তো মানুষকে বলেছি যে হ্যাঁ আমি করছি মেসেজ তারপরে দুটো আরও কল চলে এলো বাই দ্যাট ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড আমি ওটা ভুলে গেলাম তার আবার কল চলে এলো বিকে দিদি আপনি বলেছিলেন যে মেসেজ করবেন আর তখন মনে পড়ছে ও হ্যাঁ আমি দাদা সরি 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 করছি মেসেজ এখানে করছি তো তার থেকে ফোনে কথা বলে না একবার ইজি কিন্তু অনেক সময় হয় কি কোনো কাজে ব্যস্ত আছি মিস কলের পর মিস কল তো আবার ওটা অনেক সময় হয়ে যায় বেটার আই উইল বেটার ওভার দ্য ডেজ সেকেন্ড নাম সৃজন ভটচাজ সৃজন দা এবার ওই এক মানে সৃজনদাকে তো আমি দেখেছি মানে মানে অল্প সময়ের জন্যই সৃজনদাকে আমি জানি বাট ভালো বক্তা সুবক্তা হিসেবে মানে আমি জানি সৃজনদাকে এবং আমার যেটুকু ইন্টারাকশান সৃজনদার সাথে খুবই ভালো মানুষ মানুষকে একসাথে মানে একটা পার্সোনাল স্পেসেও হয় না যে সংগঠন করলে অনেক সময় ভীষণ টেকনিক্যালিটিস সেই জায়গায় চলে আসে তো কি করে ভীষণ অর্গ্যানিকভাবে মানুষকে একসাথে রাখা এবং এটা আমার মনে হয় শেখার জিনিস শতরূপ ঘোষ শতরূপদা তো কি মানে ডিবেট এভরি মানে শতরূপদা ইজ নোন ফর হিজ ওয়ান লাইনার্স আমার মনে হয় এটা ভীষণ শেখার জিনিস আমি শত্রুপদার ইন্টারভিউস দেখি মানে মানুষ পাঠায় ফরওয়ার্ডস ভাইরাল হয় প্রচুর ক্লিপস তো শুনি মানে এটা তো শেখার জিনিস যে ওই ওয়ান লাইনারগুলো যেগুলো একদম দেয় আমার মনে হয় অনেকে ফ্যান এবং আমিও একজন শতবদের বিয়ে করেছেন কি পরামর্শ দেবেন ছোট বোন হিসাবে পরামর্শ দেওয়ার কিছু নেই আমি তো হয়তো শত্রুপদার থেকেই পরামর্শ নেব না শত্রুপদা আগে করেছে কিন্তু অনেক অনেক বেস্ট উইশেস কংগ্র্যাচুলেশন দুজন কি প্রতিকুর রহমান প্রতিকুরদা আমার তো প্রতিকুরদার ভাষণ খুবই ভালো লাগে মানে প্রতিকুরদা ভীষণ কানেক্টিং মানে সবাই ভালো বক্তা বাট আমার মনে হয় কি আমি প্রতিদুরদার সাথে প্রচুর সভা প্রচুর স্টেজ শেয়ারও করেছি প্রতিকুদা জামুরিয়া বা এই এলাকায় বাঁকুড়া এইসব জায়গায় যখন এসেছেন আমি প্রতিকুদার সাথে করেছি তো খুব ভালো বক্তা হিসেবেও মানে কানেক্ট করে মাসেজ যে ইস্যুসগুলো খুব ভালোভাবে রাখে মিনাক্ষী দি হ্যাঁ মিনাক্ষী দি তো মি মিনাক্ষীদির সাথে আমার সেইরকম ইন্টারাকশান অবশ্যই নেই মিনাক্ষীদি ডিওয়াইএফআইতে আমি এস এফ আইয়ে তো সেইভাবে আমাদের কর্মসংস্থানও সেইভাবে নেই কিন্তু যেহেতু আমার জেলার যেহেতু আমার এলাকার তাই জন্য আলেক মিনাক্ষী দি তো মিনাক্ষী দি কিন্তু আর একটা বিষয় আমি তুলনা একটু করি আপনার একই জেলায় কিন্তু মিনাক্ষীদির যে ভাষা বা কথার টান এটার সঙ্গে কিন্তু আপনার কোনো সাদৃশ্য আমি খুঁজে পেলাম না হ্যাঁ মানে অবশ্যই মিনাক্ষীদি কুলটি থেকে পশ্চিম বর্ধমান আমার জেলার সেটা আমরা মানে ওই ব্যাপারটা আছে কিন্তু হ্যাঁ সেটা তো অনেকটা আলাদা হবে সায়ন ব্যানার্জি ওর সাথেও আমার স্টেজ শেয়ার করাই কিন্তু আমার মনে হয় 
যেমন ভীষণ ফ্যাকচুয়াল ভাষণ আমি যতটুকু ওকে শুনেছি ও ভীষণ ভালো ওয়ান লাইনার্স আমি যেটুকু শুনেছি আমি অত তো শুনিনি আমরা রিসেন্টলি একটা সম্মেলনে একসাথে ছিলাম তো ভালো যুক্তি তর্ক যেভাবে করা দরকার যেভাবে আপিল করা দরকার ছোট্ট বার্তায় সেগুলো ভালো করে এবার দিদি আমি পাঁচ ছজন সিনিয়র নেতাদের নাম বলবো তাদের সম্পর্কে আপনার কি মত আপনি যদি একটু বক্ত করেন জ্যোতি বসু মানে ইন্সপায়ারিং ফিগার আমাদের সবার জন্য আমার জন্য তার লেখা যখন পড়ি আন্দোলনের কথা যখন পড়ি আমাদের সবার শেখার দরকার যে ওই সময় ওই প্রেক্ষাপটে রাজনীতি সেই সময় যেভাবে একটা আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যদি আমরা পড়ি যে যেভাবে একটা রাইট উইং পলিটিক্সের উত্থান সেই সময় হওয়ার চেষ্টা করছিল এবং সেই সময় দাঁড়িয়ে থেকে বামপন্থী আন্দোলন কিভাবে তিনি তীব্র করেছিলেন সংগঠনের মাধ্যম দিয়ে এবং সেটাকে রুখে দাঁড়াতে পেরেছিলেন আমার মনে হয় আজকের সময় আজকে যে প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আমরা দাঁড়িয়ে সব থেকে বেশি শেখা দরকার এবং খেটে খাওয়া মানুষ গরিব মানুষের কথা আগে রেখে সেই সেই আন্দোলনকে আরও কিভাবে মানে আগে নিয়ে যেতে হয় সেটাও শেখার বিষয় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য একদম তার যে দূরদর্শিতা সেই সময় অনেক মানুষ হয়তো সেই কথাটা বুঝতে পারেনি বা বোঝার চেষ্টা করেনি সে যে দূরদর্শিতা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে দেখতে পেরেছিল সেই সময় দাঁড়িয়ে থেকে দু হাজার সাত আটে যদি ইন্টারভিউজ আমরা এখন মানুষ ঘুরে দেখছে যে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা কী হবে সেই রকম দূরদর্শিতা যাতে সমাজে আমাদের আমরা সবাই যারা রাজনীতি নিয়ে কাজ করছি সেই দূরদর্শিতাটা যাতে থাকে যে সমাজ কিভাবে বদলাবে শুধু সোশ্যালি নয় কালচারালি ইকোনমিক্যালি সবভাবে সমাজ কিভাবে বদলাতে পারে এবং সেই বদলানোর আগে আমরা আজকের সময় সেই বদলটা ভেবে আমরা কি করতে পারি এখন থেকে কি আন্দোলন আমরা গড়ে তুলতে পারি যে সমাজটা যখন বদলানোর দিকে যাবে আমরা অলরেডি প্রিপেয়ার থাকতে পারি সেইটা আমার মনে হয় শেখার মোহাম্মদ সেলিম আন্দোলন লড়াই আজকের সময় আমার মনে হয় সবাই দেখছে যে কমরেড মোহাম্মদ সেলিম কিভাবে আন্দোলন লড়াই মানে সবাই থেকেছে প্রত্যেকজন আমি মানে কারো কীরকম নয় কিন্তু সামনে থেকে সেই ফাইটটা দেওয়া কমরেডদের সাথে থাকা কমরেডদেরকে নিয়ে সেই লড়াইটা করা এবং যেটা সবাই বলে মানে আমাদের কাছে মেসেজ আসে যেখানে আমি আছি যে তাকে সকালে এখানে দেখা যায় বিকেলে আরেক জেলায় দেখা যায় পরের দিন আরেক জেলায় দেখা যায় তো সেটা মনে হয় অনেকজন মানুষকে একটা কোথাও না কোথাও ইন্সপায়ার করে তো সেই স্ট্যামিনা নিয়ে যাতে আমরা লড়াইটা লড়ে যেতে পারি আমার মনে হয় স্ট্যামিনাটা সবার দরকার বিমান বসু হ্যাঁ আমার মনে হয় কি যে আমার এটা নিয়ে বলা দরকার নেই ওনার থেকে সব কিছু অনেক কিছু শেখা সংগঠনের প্রতি তার যে ত্যাগ যে কন্ট্রিবিউশন সব কিছু মানে এস এফ আইয়ের থেকে তার শুরু এবং আজকের দিন অবধিও তিনি যেভাবে রাজনীতির প্রেক্ষাপটে মানে আমার মনে হয় কি আমরা সেটা বলে কখনোই ব্যাখ্যা করতে পারবো না ইটস নট জাস্টিফাইড তো ওনার থেকে সব কিছু শেখার যে ধৈর্য সংগঠনের প্রতি তার ত্যাগ তার ভালোবাসা এবং সেই ভালোবাসা এই ভালোবাসা না থাকলে এইভাবে সংগঠন করা যায় না এই আদর্শের প্রতি এই ভালোবাসা না থাকলে সেই এই এইরকমভাবে দৃঢ়তার সাথে এত ক্ল্যারিটির সাথে বামপন্থী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে না তো সেই ক্ল্যারিটি সেই ভালোবাসা যাতে আমরা বজায় রাখতে পারি এবং থাকে সে সবজি সেটা একটা বিশাল শেখার জিনিস মমতা ব্যানার্জি যেভাবে আন্দোলন আমার মনে হয় জেদ যে আন্দোলন করার জেদ সেটা শেখার জিনিস একটা সময় যখন তিনি অ্যাজ অপোজিশন ছিলেন যেই জেদ নিয়ে তিনি নেমেছেন সেই জেদ আমরা সেই জেদটা ওনার থেকে শিখছি এবং এই সেই জেদ নিয়ে আমরা আগামী সময়ে লড়াইটা নিয়ে বিধানসভাতে আমরা সবাই লাল পতাকা নিয়ে পৌঁছাব মানে ওনার থেকে জেদটা ধার করে ওনাকেই হাটিয়ে দেবেন বলছেন একদম ভালো লাগলো উত্তরটা দেবেন র্যাপিড ফায়ার রাউন্ডে একটু শুরু করে দিদি রেডি অমিত শাহ নাকি মোদি কিসে বলতে হবে এটা মানে চয়েস আপনি আপনার মতো করে ভেবে উত্তরটা দিন বাট সিলেক্ট ওয়ান পার্সেন্ট আমার মনে হয় অমিত শাহ কারণ কি যে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যে যে বিজেপির ক্ষেত্রে যদি বলি যে টেকনিক্যালিটিস অ্যান্ড ট্যাকটিক্যাল লাইনটা সেটা অমিত শাহ পিছন থেকে যে ওটা করে তো আমার মনে হয় সেটা শেখাটা দরকার তো সেই 
ওটা নেবার চেষ্টা করব আর খারাপের যদি তুলনা করা হয় দুজনের মধ্যে কে বেশি খারাপ দুজনেই ডিজাস্টারস অবভিয়াসলি ফর দ্য সোসাইটি সমাজের জন্য এবং মানে ওনাদের যে আইডিওলজি সেটা অবভিয়াসলি এবং তারা দুজনেই সেই আইডিওলজিকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন সেই আদর্শকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন তো মমতা ব্যানার্জি নাকি অভিষেক ব্যানার্জি মমতা ব্যানার্জি অবশ্যই মানে অভিষেক মমতা ব্যানার্জি জ্যোতি বসু না বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য টাফ কোশ্চেন বাট জ্যোতি বসু মানে কারণটা কি মানে তুলনা কারণটা মানে সেরকম তুলনার ব্যাপার হয় না দুজনেই দুজনের প্রেক্ষাপট রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট প্রচুর আলাদা ছিল এটা তো বুঝতে হবে আর এবং আমরা আই থিঙ্ক সোমাটাই আলাদা ছিল তার জন্য চুজ করা ডিফিকাল্ট বাট যেই সম আমার মনে হয় আমি যদি আবার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটা দেখি যেই সময় জ্যোতি বসু কমরেড জ্যোতি বসু রাজনীতি করতে শুরু করেছেন ওই সময় আন্দোলন ব্রিটিশারদের বিরুদ্ধে এক আন্দোলন তারপরে দেশে এসে ওই সময় তারপর আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গতে যে আন্দোলন সেই সময় চলছিল তো ওই আন্দোলনের যে ক্রিটিক্যাল সময় ওই সময় দিয়ে আজকের সময় দেশ যাচ্ছে আমাদের রাজ্য তথা পুরো দেশে তো সেইটা থেকে একটা শেখার জিনিস আছে এবং আমার মনে হয় কি একভাবে সেই আন্দোলনটা ইন্সপায়ার করেছে কোথাও না কোথাও ঘরে এই ঘরে ঢুকে আমার চোখ আটকে গেছিল তাহলে একটা ছবি দেয় মুজিবুর রহমানের ছবি কেউ আমাদের দাবায় রাখতে পারবে না এর কারণটা কি দিদি এই ছবিটার কি কোনো আলাদা কোনো গল্প আছে না এটা আসলে আমি রিসেন্টলি আমরা বাংলাদেশ গেছিলাম তো সেখানেই পাওয়া তো ওখানে একটা লেকচার ছিল যেখানে আমরা শেখ মুজিবুর রহমানের নিয়ে মেমোরিয়াল একটা তো সেখানেই র্যাপিড ফায়ার পরে প্রশ্ন বাবুল সুপ্রিয় না জয়প্রকাশ মজুমদার দুজনেই নয় মানে আমি সেই চুজ করতে পারবো না এটা মঞ্চে বক্তৃতা দিতে ভালো লাগে নাকি প্রচারে রাস্তায় হাঁটতে বা টিভিতে বিশ্লেষণ বা রাজনৈতিক ডিবেট সব কিছুই মানে যেমন যেমন নিড হবে সব কিছুই করতে ভালো লাগে সব কিছু শিখতেও ভালো লাগে আরও বেটার করতে ইচ্ছা হয় কি আমাদের যে বার্তা আরও সঠিকভাবে এবং সহজভাবে কি করে মানুষের কাছে পৌঁছে দিই এটা আমার শেখার সবসময় ইচ্ছে এবং আমি যখন বলছিলাম বা বিভিন্ন আমাদের লিডারদের কথা বা রিপ্রেজেন্টেটিভস যারা এখন তারা এটা আরও বেটারভাবে করে তো তাদের থেকে শেখারও ইচ্ছে কিন্তু জনসংযোগটাও আমার খুব ভালো লাগে পার্সোনালি ওয়ান টু ওয়ান ইন্টারাকশান আমার পার্সোনালি এটা ভালো লাগে দিদি বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যকে নিয়ে আপনার কী মত বিশেষ করে এই বর্তমান সময়ে দেখা যাচ্ছে সমাজে বামপন্থী আইনজীবীরা বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য ফিরদোস সামিম আজকে যখন ইন্টারভিউ আমরা করছি সুপ্রিম কোর্টে ডিএ মামলার একটা ভাইটাল একটা ডে সব্যসাজী চ্যাটার্জি এই এই বিভিন্ন বামপন্থী আইনজীবী চরিত্ররা রাজনৈতিক ব্যাটেলটা আদালতে লড়ছেন যেখানে শাসক শিবির অন্তত ভীষণ মাত্রায় চাপে তো এদেরকে নিয়ে আপনার কী মত একদম বিভৎস ইম্পর্ট্যান্ট লড়াই এটা যেমন রাজনৈতিক লড়াইটা অনেকভাবে হয় রাজনৈতিক লড়াই শুধু রাস্তায় নেমে লড়াইটা যেমন যতটাই জরুরি বিভিন্ন লিগাল লড়াই বা আমরা এই যে ভিতরে অনেক মানে যতটা আমাদের ওটা নিয়ে ওর রাজনৈতিক শিক্ষার লড়াইটাও ভীষণ দরকার রাজনৈতিক শিক্ষা দরকার সেরকম এরকম লিগাল লড়াইটাও ভীষণ লড়াই তাদের সবাইকে কুর্নিস যে আজকের সময় দাঁড়িয়ে থেকেও তারা মানুষকে যেভাবে মানুষের সাথে থাকছেন এই যে যত কেস করছেন মানুষের সাথে থেকে সেটা লড়ছেন এবং একটা ওপেন চ্যালেঞ্জ এই সরকারকে এই সরকার যখন বারবার চেষ্টা করছে যে মানুষকে দমিয়ে দেওয়া যাবে যখন এই ছশো দিনের আন্দোলন চড়ছে তখন সেটাকে দমিয়ে দেওয়া যাচ্ছে পুলিশ দিয়ে কারণ রাজ্য সরকার ভাবছে পুলিশ আমাদের আমাদের আন্ডারে আমি যা ইচ্ছে করতে পারি আমি তাদেরকে উঠিয়ে দেবো লাঠি চার্জ করে দেবো এবং মানুষ চুপ হয়ে যাবে কিন্তু সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে আমরা যদি বামপন্থী আইনজীবী আমাদের পুরো দেখি সবাইকে তারা কিন্তু হার না মানার এক লড়াই করছেন যে আমরা হার মানব না মানুষের যে দাবি দাবা আছে সেটাকে আমরা কোথাও না কোথাও আমাদেরকে আদায় করতে হবে সেটা রাস্তায় নেমে যেমন চাকরি প্রার্থীরা করছে আমরা সাথে সাথে সেটা লিগালি আদালতের দরবারে করব। তো সেটা আমার মনে হয় কুর্নিস জানানোর এবং মানুষও সেটা রিয়েলাইজ করছে যে সরকারকে আজকের সময় যেভাবে টেক্কা দিচ্ছেন তো সেই সাথে সাথে রাজনৈতিক পথে নামার যে লড়াই সেই লড়াইটাও চলবে এবং এই লড়াইটাও চলবে আমার এখনও মনে আছে যে এনুইতে যখন 
আপনারা আন্দোলন করছিলেন তখন দীপিকা পাডুকন আপনাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন ওই ইন্টারাকশানটা আপনার মনে আছে বা আপনি কি এক্সপেক্ট করেছিলেন দীপিকার মতো একজন বলিউডে সুপারস্টার আপনাদের পাশে পাবেন এবং তারপরে দীপিকাকে যে জিনিস ফেস করতে হয়েছে সেটাও আনএক্সপেক্টেড এখনও বয়কট দীপিকা পাডুকন আমি কিছুদিন আগে একটা দেখছিলাম কোনো একটা সোশ্যাল নেটওয়ার্ক সাইটে একদম মানে আমি বি না অবশ্যই এক্সপেক্টেড ছিল না জানতামও না যে দীপিকা আসবেন ওখানে তো কথোপকথনে তো শুধু এইটুকুই এক্সচেঞ্জ হয়েছিল যে প্রাউড অফ ইউ এটা এটা বাট সে তার থেকে বেশি তো অবশ্যই সে সময় কিছু কথা হয়নি কিন্তু আজকের এই যে ক্যান্সেল কালচার যেটা বারবার আমরা বয়কট কালচার আমরা এই মুভি দেখবো না কারণ তিনি পার্টিকুলার একটা আইডিওলজিকে সাপোর্ট করেন বা কিছু করেন তো এইটাতে কোথাও না কোথাও আমাদের যে একটা দৃষ্টি সমাজের প্রতি বা সব কিছু একটা এক্স মানে অ্যাকসেপ্ট আমি অ্যাগ্রি করি বা না করি আমি সাত তার সাথে অ্যাগ্রিমেন্টে নাও হতে পারি কিন্তু তাকে পুরো ক্যান্সেল করে দেওয়া যে একটা কালচার হচ্ছে বয়কটের যে কালচার হচ্ছে সেটা আমরা তো এখন দেখতে পাচ্ছি একটা ছোট্ট অ্যাড আসছে সেখানে যদি সম্প্রীতির কথা বলা হচ্ছে সেটাকে বয়কট করে দেওয়ার কথা হচ্ছে এই যে একটা নতুন সোশ্যাল মিডিয়াতে ট্রেন্ড এটা শুরু হয়েছে তো সেটা শিকার তাকে হয়তো হয়ে যান এবং সেই সময় দাঁড়িয়ে থেকে যেহেতু তিনি জে এনইউতে এসেছেন জে এনইউতে এসে কোথাও না কোথাও তিনি অনেক কিছু স্টেটমেন্ট তো অবশ্যই দেননি কিন্তু ওই যে দাঁড়িয়ে থেকে কোথাও না কোথাও একটা আমাদের সাথে থাকার বার্তা দিয়েছেন সেটার ইম্প্যাক্ট আজ অবধি তাকে ফেস করতে অবশ্যই হচ্ছে কিন্তু দীপিকা সবার হৃদয়ে তাকে যতই সোশ্যাল মিডিয়াতে ট্রোল করা হোক বা আমার মনে হয় ইভেন শাহরুখ খানকে আজকের সময় যেভাবে করা হচ্ছে শাহরুখ খান এবং বিভিন্ন মানে এরকম প্রচুর নাম আছেন যারা আজকে নিজেদের কিছু স্টেটমেন্ট দেবার চেষ্টা করছেন বা রাখছেন বা কখনও স্ট্যান্ড নিয়েছেন যেভাবে ট্রোল হচ্ছেন আমার মনে হয় কি যে ট্রোলাররা তারা তাদের কাজ করছেন কিন্তু তার শাহরুখ খান হোক দীপিকা হোক তারা মানুষের হৃদয় আছেন এবং সেটাই বেশি দরকার অবশ্যই এদের অফবিট র্যাপিড ফায়ার একটু করি যেখানে রাজনৈতিক কোনো প্রশ্ন থাকবে না ফেলুদা নাকি বোমকেশ বা অন্য কোনো কার কার ফ্যান আপনি ফেলুদা ফেলুদা মানে বরাবরই ফেলুদা হ্যাঁ ফেলুদা ফেলুদা পাহাড়ে ভালোবাসেন ঘুরতে নাকি সমুদ্র ডিপেন্ড করে মানে সমুদ্র প্রচুর প্রচুর রিসেন্টলি গেছি তো এখন পাহাড় গেলেও চলবে সোলো ট্রাভেল পছন্দ করে না বন্ধু বান্ধব ফ্যামিলি টাইম বন্ধু বান্ধবদের সাথেই ট্রাভেল করেছি বা মা বাবার সাথেই তো হ্যাঁ সবাই থাকলে একটু বেশি এনজয় করা যায় আমার মনে হয় সোশ্যাল টাইম নাকি একা সময় কাটেন অ্যালান অ্যালোন কাটান সময় একা কোনো টাইম হয় না সোশ্যাল টাইম সোশ্যাল নেটওয়ার্কে পাঁচ লাখ মানে পাঁচ লাখের কাছাকাছি বিভিন্ন মাধ্যমে ফলোয়ার মা জানে না এটা মানে এতজন আপনাকে ফলো করেন হ্যাঁ হ্যাঁ মা সোশ্যাল মিডিয়াতে এখন বিশালই অ্যাক্টিভ অনেক সময় এরকম হয় কি আমি হয়তো রাত অবধি মা লিঙ্ক দিতে থাকে এটা দেখলি এই আন্দোলনটা চলছে এটার ব্যাপারে লিখলি এটা করলি মানে মা এখন অনেকটাই অ্যাক্টিভ ফেসবুকে তো এটা সোশ্যাল মিডিয়ার ওটাতে হয়েছে যে মা এখন অনেক সময় বলবে যে আচ্ছা আমি দেখলাম তুই এখানে যাচ্ছিস তুই এটা করছিস তোর পোস্টার এসছে আচ্ছা তুই ওখানে যাবি বললি না তো এই পোস্টার আবার ডাউনলোড করে করে আমাকে আমাদের একটা ফ্যামিলি গ্রুপ আছে সেখানে বাবা মা আমি আর আমার বোন অ্যাডেন্ট হ্যাঁ মানে আমার চারজনের গ্রুপ সেখানে অনেক সময় আমরা অনেক কিছু পাঠাতে থাকি বা যেহেতু আমি আর আমার বোন দুজনেই দিল্লিতে থাকছিলাম তো অনেক সময় কানেক্ট করার জন্য তো ওটা থাকতো তো বাবাও নিজের কিছু কাজ হবে সেখানে লিঙ্ক পাঠাবে এটা দেখিস বা এই যে ডিফারেন্ট ভাষণ বা প্যানেলের কোনো ডিসকাশন বাবার ভালো লেগেছে বাবা শুনেছে সেটাকে বাবা চট করে ডাউনলোড করে ওখানে পাঠাবে যে সময় হলে এটা দেখিস রাত্রে যখন টাইম হবে এটা শুনিস এর ভাষণটা শুনিস এর বক্তব্য শুনিস বা কখনো কিছু কেউ বলল কন্ট্রোভার্সিয়াল কিছু বলল এটা দেখিস এটা নিয়ে তোর ভাবা উচিত মানে এরকম চলতে থাকে মানে সব বাবা মারা একই রকম হয় এবং সবার দেরই একটা ফ্যামিলি গ্রুপ থাকে হোয়াটসঅ্যাপে এটা আমার অ্যাকসেপ্ট করতে হয় সবার আছে আমি আশা করি বাকিদেরও আছে এবং বাকিদেরও আছে এবং আমি আরেকটা জিনিস বিশ্বাস করি দিদি ওখানে আমাদের মতো জেনারেশনের পার্টিসিপেন্টটা মানে অনেকটা কম মানে সাধারণত গ্রুপে ঢুকে থাকে বাবা মারাই নিজেদের মধ্যে ছেলে মেয়েরা কি করলো এখন ফরওয়ার্ড করে যায় মানে কে কতটা সফল দেখানো একটা প্রবণতা কোথাও কে আমাদের চারজনে আমাদের ফ্যামিলি গ্রুপ মানে আমাদের চারজনে তো এটা ওই ব্যাপার নেই এটাতে আছে যে আমি আপডেটেড কি না কন্টিনিউয়াসলি বিকজ দিল্লিতে থাকি অনেক সময় তো বেঙ্গলে যা যা হচ্ছে ধরো পশ্চিমবঙ্গতে বা কলোনিতে কিছু হচ্ছে এখানে কোনো আন্দোলন চলছে বা শুধু আন্দোলনের কথা নয় 
কিছু হলো কোনো মায়ের আমাদের কোনো রিলেটিভের কিছু হলো কারুর কিছু হলো বা মা বাবা কোথাও ঘুরতে গেল আমরা যখন নেই হস্টেলে আছি তারা ফটো পাঠালো এটা করছি আমরা ওটা করছি আমরাও সেম আমরা যদি কোথাও যাচ্ছি বা আমি কোথাও ট্রাভেল করছি কোনো রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মানে এস এফআইয়ের কাজে গেছি তো মা বলবে ফটোগুলো পাঠাস কেমন লাগছে কি হচ্ছে তো এইভাবে এক্সচেঞ্জ হয় হোয়াট মেক্স ইউ অ্যাংরি হোয়াট মেক্স মি অ্যাংরি অনেক কিছুই মানে এখন যে রাজনৈতিক অবস্থা দেশের প্রচণ্ড রাগ হয় যে মানে কবে এটা মানে এটার একটা সলিউশন আসবে বেশি করে যখন কেন্দ্রতে আমরা দেখতে পারি যে বিজেপির যে সব বিকজ দিল্লিতে যখন থাকি যেভাবে একটা একটা কমিউনাল ডিভিজিভ পলিটিক্স চলছে প্রচণ্ড রাগ হয় রাজ্যে অবস্থা দেখে রাগ হয় মানে কি অবস্থা মানে এই রাজ্যে যখন বড় হয়ে উঠেছি এই জায়গায় যখন বড় হয়ে উঠেছি এরকম তো অবস্থা দেখিনি তো সেটা নিয়ে প্রচুর রাগ হয় এবং বিভিন্নভাবে এমনিও রাগ হয় হোয়াট মেক্স ইউ স্যাড খারাপ লাগে এইসব জিনিস রাগ হলে রাগ অভিমান হলে দুঃখ ওটার সাথেই হয় এরকম আলাদা কোনো রিজেন নেই দুঃখ আবার সেগুলো মোমেন্টারি বাট দুঃখ এটা অবস্থা দেখে হয় সমাজের দেশে কি হবে এটা ভেবে হয় মাঝে মাঝে টিভিতে ওয়ার্ল্ড কাপ দেখছেন হ্যাঁ আই এম আ ব্রাজিল সাপোর্টার তো প্লিজ যারা ব্রাজিল ফ্যান্স গিভ আ শাউট আউট ইয়েস ইয়েস এবং এবং আপনাদের তাহলে আপনি সৃজনদাকে সঙ্গে পেয়েছেন সৃজনদা প্রতিকূলতা পেয়েছেন শত্রুপদা সৌরভ পালোদি ওরা সব ব্রাজিলে কিছু বলবেন ব্রাজিল ফ্যান আর্জেন্টিনা ফ্যান না আমরা তো জিতছি তো কিছু বলার নেই বাকি আমাদের যে লড়াই আছে সেটা কে দেখে তারা আরো হোপফুল তখন আমি বুঝি যে ইয়েস দের ইজ লাইট আফটার দিস ডার্ক হ্যাঁ অবশ্যই আমরা মানুষ মাত্রেই বদল হই আমাদের নেচার বদল হয় প্রত্যেক দিন হয় এবং আমরা সেই কি আবহাওয়াতে আছি সেটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর মানে আমাদের এনভায়রনমেন্টটা কি আমরা কার সাথে উঠছি বসছি কেমনভাবে একটা এনভায়রনমেন্টে আছি সেটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর এবং এই যে যখন আমরা সমাজ বদলের লড়াই বলি তখন মানুষকে বদল করার যে লড়াই বলি মানুষের থট প্রসেসকে বদল করার লড়াই বিকজ ওটা না হলে মানুষ না বুঝলে তো কখনোই সেই সমাজের লড়াইয়ে সেও কখনোই সাথ দেবে না তো সেই লড়াইটা তখনই হবে যখন তার আশেপাশে যে আবহাওয়া সেটাকে আমরা বদল করতে পারবো এবং সেটা বদল করবো আমরা কিভাবে সেই প্রসেসটাতে থেকে তো অবশ্যই চেঞ্জ হয় মানে ছবিতে যে ঐশী ঘোষ আর এই পাশে বসে যে ঐশী ঘোষ কোনটা বেশি ভালো ছিল এই বদলটা কেমনভাবে আপনি নিজে রাখেন মানে ওইটা ওই সময়ের জন্য ছিল এখন আমি এরকম আর ওইটা থেকে এখানে প্রচুর বদল হয়েছে এবং বোথ আর গুড আমার মনে হয় মানে ওইটাও ওই সময়ের ইম্পর্টেন্স আছে ওই ঐশীর বেড়ে ওঠা এখন আমি এরকম কেমন যেমন ওটা তো দর্শকরা বলবে আমি এক্সপেক্ট করছি কমেন্ট বক্সে কেমন বাকি আমার মনে হয় কি এখনও শিখছি অনেক কিছু করছি অনেক কিছু লড়াই থেকে শিখছি পড়াশোনা থেকে শিখছি মানুষের থেকে শিখছি যাদের সাথে কাজ করি তাদের থেকে শিখছি এবং অনেক কিছু শেখার আছে তো এটাই আশা করি যে শিখতে থাকবো এই যে শেখার চাহিদা এটা যেন কখনও আমার মধ্যে কমে না যায় আমি যেন রোজ উঠে যে রোজ উঠে চেষ্টা করি যে নতুন কিছু শিখবো নতুন কিছু করবো আজকে কি নতুন শেখা যেতে পারে এটাকে আরও বেটার কি করে করতে পারি এই শেখাটা যেন আমরা সবসময় শিখতে থাকি আমরা সবাই মানে শুধু আমি নয় আমরা সবাই আশেপাশে যারা আছি সবাই যারা আছে আমরা যেন আরও শিখি আরও শিখে আরও ভালো করে কাজ করতে পারি সবার জন্য কাজ করতে পারি এটাই আমি চেষ্টা করি হোয়াট ইউ থিঙ্ক দিদি যে আপনার বিগেস্ট স্ট্রেংথ কি যে আপনার কি মনে হয় যে আপনার শক্তি এটা মানে আমার ইন্ডিভিজুয়ালি ইন্ডিভিজুয়াল স্ট্রেংথ না আমি মানে সেরকমভাবে আমি মানে আমিও কখনো অত ভেবে দেখিনি ইন্ডিভিজুয়াল স্ট্রেংথ কি হতে পারে বাট আমার মনে হয় কি সময় সময় অনেক কিছু আলাদা হয় হয়তো আমি মানে এটা তো একটা স্ট্রেন্থ অ্যাডাপ্ট করছেন সময়ের সঙ্গে নিজেকে বদলা হ্যাঁ আমি ওটাই অ্যাডাপ্ট করার একটা স্ট্রেন্থ চেষ্টা করি মানে আমি জানি না কতটা বেটার করতে পারি বাট যারা হয়তো আমাদেরকে আমাকে দেখেছেন মানে আমার মা বাবার এটা অ্যাটলিস্ট বলে যে আমি আগে যাচ্ছিলাম তার থেকে মানে প্রোগ্রেস করার চেষ্টা করছি এবং কতটা করতে পারছি সেটা তো সময়ই বলবে যখন রিফ্লেক্ট করব কিন্তু চেষ্টা করি যে আমি অ্যাডাপ্ট করতে পারি শিখতে পারি শেখার চাহিদাটা যাতে রোজ থাকে 
ফেভারিট ফুটবলার বা ক্রিকেটার কেউ আছেন ব্রাজিল অ্যাজ আ টিম ফুটবলে আমার ভালো লাগে ওরকম ইন্ডিভিজুয়াল আমার নয় মানে ব্রাজিলের এই ব্যাপারটাই ভালো লাগে দি দে ওয়ার্ক অ্যাজ আ টিম এবং এটা মানে এমনি স্পোর্টসে তো শেখারই ব্যাপার মানে টিম ওয়ার্কটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যার ইজ নাথিং ইন্ডিভিজুয়াল তো আমার মনে ওটা একটা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট জিনিস শেখার যে ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্ট হলেও যে সবার ইন্ডিভিজুয়ালসের যে পজিটিভ সাইডটা বা তাদের স্কিলটা একসাথে একটা সংগঠনের মধ্যে কি করে বেটার একটা স্পেসে একটা টিম ওয়ার্কে আসতে পারে এবং দ্যাট ক্যান গিভ ইউ দ্য বেস্ট রেজাল্ট এটা আমার মনে হয় শেখার জিনিস এবং ফুটবলের মতো গেমে তো আরও এটা আসে শেখান তো আমার অ্যাজ আ টিম ওদের টিম ওয়ার্কটা ভালো লাগে তো তাই জন্য ফেভারিট সিঙ্গার কে গান গান শুনতে আপনি ভালোবাসেন প্রচুর মানে আমি সব রকম গান শুনি এখন দিল্লি গিয়ে তো আরও অনেক মানে পাঞ্জাবি গান এইসব এসব গানও শোনা হয় তো অনেকের গান শুনি মানে এরকম ফেভারেট বলে কিছু নেই টাইম টু টাইম ডিপেন্ড করে মুড কি আছে ডিপেন্ড করে কিন্তু গান শুনতে ভালো লাগে রাজনীতির বাইরের সময়টা কিভাবে কাটায় মানে অবসর সময় কি করেন আপনি অবসর সময় মানে এখন তো পিএইচডি করছি পিএইচডি করি সেই সময়টা চলে যায় তার বাকি সময়টা এস এফ আইয়ের জন্যেই সময় যায় আর বাকি সময় হলে কখনো বই মানে বই তো পড়া হয় বাট বই পড়ি গান টান শুনি আড্ডা দিই এখন এসছি বাড়িতে কিছুদিন বাবা মার সময় 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 কাটাবো আচ্ছা যদি আপনি নিজের বই লেখে নিজের সম্পর্কে কিছু লেখেন অটোবায়োগ্রাফি লেখেন বইয়ের নাম কি হতে পারে হেডিং কি হতে পারে বলে আপনার মনে হয় সেটা তো ভাবতে হবে ইটস টু আর্লি আমার মনে হয় কি ভাবার মানে বিক জীবনে অনেক কিছু এক্সপিরিয়েন্স করার আছে তো সেটা সেই হিসেবে ডিসাইড হবে টাইটেল কি হবে বইয়ের কিন্তু হ্যাঁ জীবনের কিছু এক্সপিরিয়েন্স থেকেই আমার মনে হয় টাইটেলটা হবে দেখা যাক হোয়াট মেক্স ইউ হ্যাপি হোয়াট মেক্স মি হ্যাপি ফুড মেক্স মি হ্যাপি সত্যি আমার দেখে মনে হচ্ছে হ্যাঁ এটাই সবাই সবাই আমাকে এটাই বলে যে তোমাকে দেখে তো মনে হয় না যে খাবার ব্যাপার বাট আমি প্রচণ্ড খেতে হ্যাঁ আমি সব কিছু খেতে ভালোবাসি দেখে আবার যারা দেখছেন তারা অবশ্যই বিশ্বাস করবেন না কিন্তু আমার ভীষণ যারা ক্লোজ আছে এবার আমার সাথে যারা থাকে তারা জানে মানে আমি ট্রাই করতে পছন্দ করি এবং আমার ফুড হিস্ট্রি খুব ভালো লাগে একটা টাইমে আমি ভাবছিলাম আমি জার্নালিজম করব এটা নিয়ে আমার ইচ্ছে ছিল করার একটা টাইম ছিল কিন্তু যাই হোক কিন্তু আমার এই খাবার তার হিস্ট্রি কি কোথা থেকে এসছে এটা আমার ভালো লাগে জানতে পড়তে এটা নিয়ে ফেভারিট ফুড কি আপনার পরের প্রশ্নটা এটা ফেভারিট ফুড দেখো যখন আমি গত দশ বছর ধরে দিল্লিতে থাকছি তো তাও এখন আমার বাড়ির সব খাবার ভালো লাগে একটা টাইমে হ্যাঁ হ্যাঁ একটা একঘে হয়ে যেত তো সেটা এখন যা মানে আলু পোস্তটা ফেভারিট বলা যেতে পারে কিন্তু ওটা একটা টাইমে ছিল যে এটা ফেভারেট বাট এখন আমি সব কিছু আমার ফেভারেট সব কিছু খাবো বিরিয়ানি বিকজ দিল্লিতে আবার ওরকম বিরিয়ানি পাওয়া যায় না আলু দিকে তো ওইখানে বিরিয়ানিটা অনেকটা আলাদা মানে মোড়া দেবে দি বিরিয়ানি খাই ওখানে ওটাও ভালো লাগে তো বিভিন্ন খাবার তো বাংলার বিরিয়ানি কি খুঁজে পান দিল্লিতে তো রোজকার লড়াই তো আমাদের ওখানে সবাই বলবে এর বিরিয়ানি ভালো ওই বিরিয়ানি আমরা বলে না আমাদের বিরিয়ানি ভালো শুধু আমাদের বিরিয়ানি ভালো লড়াই হয় ছোটবেলায় পালিয়ে সিনেমা দেখেছেন না পালিয়ে দেখিনি কখন এমনি গেছি যখন ক্লাস নাইন টেনে উঠেছি কখনো দেখতে যাওয়া হয়েছে গেছি এমনি দেখতে বাট সেরকমভাবে তখন এই খুব একটা হল ছিল না দুর্গাপুরে একটাই হল ছিল এইটটি নাইন সিনেমাস বলে এখন আমার মনে আছে বিগ বাজারটা নিচে ছিল ওইখানে এইটটি নাইন সিনেমাস বলে একবার দেখা হয়েছে মল তো এই রিসেন্টলি হয়েছে কিছু মানে আমি যখন কলেজ যাওয়া দিল্লি চলে যায় ওই সময় জাস্ট সিনেমা হলগুলো বানানো হচ্ছে তো পালিয়ে কখনো দেখতে হয়নি বা সেরকম ফেভারিট মুভি কি আপনার ফেভারিট মুভি টাইম টু টাইম প্রচুর আমার মনে হয় মুভি বিভিন্নভাবে ইন্সপায়ার করে ইন্সপায়ার করেছে মানে ভালো লেগেছে তো প্রচুর মুভি মানে আমি প্রচুর মুভি দেখি মানে মানে অবসর যে টাইমটা সেটা ইউটিলাইজ করার চেষ্টা করি যে এখন কারেন্ট কি মুভি আসছে সেখানে কি আমি বিভিন্ন ভাষাতেও দেখি যেমন মালয়ালম 
প্রচুর মুভি ইন্ডাস্ট্রিতে এখন মুভিজ আসছে যেগুলো আমার মনে হয় ভীষণ সমাজের মানে মনে দাগ কাটার মতো এবং অনেক সমাজের কথা উঠিয়ে ধরছে যেমন দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কিচেন দেখেছিলাম রিসেন্টলি আমার খুব ভালো লেগেছে 